di Zoom maupun yang melalui live streaming YouTube. Sebelumnya kami perlu kami informasikan beberapa protokol maupun tata tertib video conference secara hari ini. Yang edisi mohon dibuat secara jelas menggunakan nama dan instansi Bapak Ibu atau rekan sekalian, yaitu menggunakan nama asli, bukan nama samaran ataupun nama panggilan. Kemudian yang kedua, karena peserta hari ini cukup banyak, maka kami mohon untuk bisa menonaktifkan fitur audio dan video selama acara langsung, kecuali bagi narasumber dan moderator. Yang ketiga, video yang berlangsung, mohon untuk bisa mengaktifkan mode senyap atau mode mute, dan hanya mengaktifkan audio ketika ingin berbicara sesuai dengan arahan moderator. Keempat, kami persilahkan kepada Bapak Ibu atau seluruh peserta untuk bisa mengatur posisi tempat duduk yang paling nyaman menurut Bapak Ibu dan, dan tidak membelakangi cahaya untuk mencegah terjadinya head light. Kelima, mohon pastikan jaringan Bapak Ibu pada kondisi terbaik dengan koneksi internet yang stabil demi kenyamanan saat acara berlangsung. Keenam, untuk sesi tanya jawab nanti, Bapak Ibu bisa mengajukan masukan berupa pertanyaan ataupun saran yang nanti bisa Bapak Ibu sampaikan menu chat atau pesan yang ada pada aplikasi Zoom ataupun aplikasi Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kami rekomendasikan kepada Bapak Ibu dan sekalian untuk menggunakan headset ataupun earphone agar suara terdengar dengan jelas. Dan Bapak webinar kali ini bisa Bapak Ibu saksikan juga melalui live stream YouTube di channel resmi ITS TV ataupun channel resmi Kementerian Riset Teknologi dan Riset Inovasi Nasional atau Riset Teknologi. Baik, dan akan segera kita mulai saja acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh rekan-rekan sekalian, baik yang live di aplikasi Zoom maupun pada aplikasi YouTube. Sekali lagi mengucapkan selamat datang di acara webinar online pada pagi hari ini dengan tema melindungi tenaga kesehatan dari resiko COVID-19 dengan robot Raisha. Selama tiga jam ke depan, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bisa membahas berbagai macam topik. Salah satu topik utamanya pada pagi hari ini adalah bagaimana melindungi tenaga kesehatan dari resiko penularan covid Teknologi 10 November atau IDS bekerjasama dengan Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya telah meluncing salah satu produk riset inovasinya untuk penanganan COVID-19 yaitu robot medical assistant IDS Uner atau Raisha yang merupakan robot servis karya anak bangsa yang dapat digunakan untuk membantu tenaga medis dalam melayani pasien utamanya adalah pasien COVID-19 Selain topik tersebut kita nanti Bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Riset Teknologi dan Badan Riset Inovasi Nasional atau Kemendikbud Green serta dukungan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Kemudian kita nanti juga akan melihat bagaimana pengembangan produk inovasi teknologi di bidang kesehatan. Salah satunya adalah uh, produk robot dari Raisha yang telah di Institut Teknologi 10 November dan Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya untuk penanganan COVID-19. Kesiapan rumah sakit dalam usahanya melindungi tenaga kesehatan dari resiko paparan COVID-19 serta kebutuhan rumah sakit terkait dengan robot ya untuk mengurangi interaksi person to person antara tenaga kesehatan dengan pasien COVID-19. Dan oleh karena itu sudah hadir bersama kita ada Rektor Institut Teknologi 10 November, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Hasari. Selamat pagi Pak Rektor. Selamat pagi. Kemudian juga hadir bersama kita ada Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau Persi, Bapak Dr. Kuncoro Adi Purianto Engkes. Selamat pagi Pak Dr. Kuncoro Adi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian dari Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya, Bapak Profesor Dr. Nasrudin. Selamat pagi, Pak. 
Baik, selain itu kami sampai juga ada Dekan Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas ITS, Bapak Dr. I. Ketut Edi Purnama. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi. Nah, kemudian kita sampai juga ada moderator kita hari, moderator kita hari ini, Bapak Dr. Engineering Kriyal Sambodo, selaku Wakil Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi ITS. Selamat pagi, Pak Kriyal Sambodo. Selamat pagi, Bapak-Bapak, mohon izin. Baik, baik Bapak Ibu dan sebelum kita mulai acara hari ini terlebih dahulu akan kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia, lagu Indonesia Raya. dan Bapak Ibu hadirin sekalian sebelum kita memasuki sesi acara terlebih dahulu marilah kita sejenak panjatkan doa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi seluruh pihak terkait dan tentunya kita juga berdoa agar pandemi COVID-19 kali ini bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas bekerja normal kembali seperti sedia kala pembacaan doa kali ini akan dipimpin oleh Kepala Pusat Kecerdasan Artificial dan Teknologi Kesehatan ITS, Bapak Profesor Dr. Agus Zainal Arifin. Kepada Bapak Prof. Agus Zainal Arifin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu salamu alaikum Yang terhormat Bapak Menteri Ristek Republik Indonesia, Bapak Rektor ITS, Bapak Direktur Rumah Sakit Desa Serlangga, dan seluruh hadirin webinar online, Raisa, yang saya hormati. Pada kesempatan yang mulia, dan di bulan yang mulia ini, marilah sejenak kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertama, mohon kita niatkan doa kita untuk para pahlawan dan kemanusiaan. Para pahlawan kemanusiaan, para dokter, dan seluruh satria pejuang medis yang telah wafat mendahului kita akibat tertular COVID-19. Semoga perjuangan beliau-beliau diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala dengan limpahan pahala dan kedudukan yang mulia di sisinya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan, terutama istri atau suami beliau, Putra putri beliau diberikan ketabahan dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya al-Fatihah. Yang kedua, mohon kita niatkan doa kita agar seluruh tenaga medis dan kita semua semoga diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin serta keikhlasan untuk tetap berjuang agar bangsa kita lekas terbebas dari COVID-19 ini. Ala hadiniyah al-Fatihah. Di 
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali baihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka biha fi fatihah al-mu'adhamah wa sab'i al-masani an taftah lana bi kulli khair wa an tafaddala alayna bi kulli khair wa an taj'alana min ahli al-khair wa an nahfazna fi adyanina wa anfusina wa amwalina wa auladina wa ikhwanina wa ahbabina wa buldadina Indonesia. Mohon lindungilah kami semua bangsa Indonesia dari segala mara bahaya ya Allah. Innaka waliyul khair. Kamu tafadzulun bikul khair wa mu'dzin bikul khair ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhawatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi halqi wa nuri ashi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhanahu rabbik rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Dr. Agus Yenal Arifin. Dan selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia dalam hari ini akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cedas ITS. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. I. Ketut Edi Purnama. Kami... Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Yang saya hormati Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Profesor Bambang Permadi Sumantri Borjonegoro PSD Bapak Rektor ITS yang saya hormati juga Kemudian para Wakil Rektor Para Direktur dan Pejabat di lingkungan ITS dan UNER Kemudian Ketua Umum Perimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Persi, Dr. Kuncoro Adi Putan Purjanto, MKES. Kemudian Direktur Rumah Sakit Universitas Air Langga, Prof. Dr. Nasr Nasronudin. Kemudian Ketua Persi, Arsada, ARSPI, ARSPTN, ARSSI, ARSBUMN, PNI. Juga Hormat kepada rekan peneliti dari RSUA, UNER, dan TS. Kemudian yang kami banggakan, tim peneliti robot Raisa dari TS dan UNER. Bapak dan Ibu, COVID-19 sudah menjadi pandemi di Indonesia sejak itu. Bapak, yang dibut, Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelumnya marilah kita uh, sedikit uh, lanjutkan uh, Duka cita yang mendalam pada para pahlawan kemanusiaan, para dokter dan perawat yang menjadi korban dari COVID-19. Kita meningkat sedina. Mulai. Selesai. Bapak dan Ibu, izinkan kami menceritakan awal perjalanan robot Raisa. Kerjasama penelitian antara ITS dan UNER dalam hal ini RSUA sudah berlangsung lama. Dan robot Raisa ini merupakan hasil dari tantangan Kementeristek kepada UNER dan ITS untuk membuat produk yang bisa digunakan dalam membantu pandemi COVID-19. Tim teknis bekerja siang malam untuk menyelesaikan sisi teknis, sedangkan tim med- bagian medis memberi masukan terkait kebutuhan dan pengurusan etik. Hasilnya tidak tanggung-tanggung Bapak dan Ibu, robot Raisa berhasil dikembangkan dalam dua minggu. Setelah robot Raisa men- uh, jadi, tim medis lagi-lagi bertugas untuk melakukan pengujian dan memberikan feedback ke tim teknis, dan saat ini masih berlangsung. Bapak dan Ibu, robot Raisa merupakan produk inovasi yang luar biasa. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena produk ini langsung bisa digunakan dan diraksakan manfaatnya oleh dokter, kemudian rumah sakit, dan bahkan juga pasien. Robot Raisa lahir dari sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Hal ini bisa menjadi contoh baik bahwa penelitian, utamanya di bidang medis, adalah bahwa jika kebutuhan dari dokter maupun rumah sakit ada, maka hasil penelitian akan lebih besar keberhasilannya dilihat dari sisi aspek manfaat. Bapak dan Ibu, robot Reza sudah dilahirkan dari kerjasama yang luar biasa antara ITS dan RSUA, dan saat ini digunakan dalam menangani pasien COVID-19 di rumah sakit khusus infeksi RSUA. Selanjutnya, apakah kita berhenti sampai di sini? Apakah cukup dengan berita di koran, televisi? Dan apakah 
cukup hanya menerima apresiasi dari Ibu Gubernur Jawa Timur ataupun rasa bangga dari Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur? Jawabannya tentu tidak, Bapak dan Ibu. Kami tidak ingin robot ini hanya digunakan di RSUA. Pasien-pasien COVID-19 ini menyebar di seluruh Indonesia. Sedangkan kita lihat tenaga kesehatan kita jumlahnya sangat terbatas. Dan mereka tidak mungkin mengawasi pasien terus-menerus. Mereka juga perlu istirahat seperti orang kebanyakan. Keluar masuk ruang HCU dan ICU memerlukan APD yang tidak sedikit. Pengguna robot bisa mengurangi penggunaan APD. Robot bisa juga digunakan sebagai kepanjangan mata dokter dalam mengawasi dan melihat kondisi pasien di ruang ICU. Melihat status mesin ventilator ataupun vital sign monitor, mengecek cairan infus, bahkan kondisi urin pasien. Banyak yang banyak rumah sakit mungkin saat ini eh, sangat berkurang bebannya kalau eh, robot Reza bisa digunakan di rumah sakit. Bapak dan Ibu, untuk itu lebih untuk lebih mensosialisasikan robot Reza kepada rumah sakit, kepada tenaga kesehatan, kepada masyarakat luas, kepada perimpunan rumah sakit, maka ITS dan Rumah Sakit UNER mengadakan acara web, webinar ini yang berjudul Bagaimana Melindungi Tenaga Medis dari Risiko Penularan COVID-19 dengan Robot. Diharapkan pada kesempatan ini peserta dapat mengetahui apa saja manfaat robot Reza, apa saja kemampuan robot Reza, apakah robot Reza bisa digunakan di ruang ICU maupun di ACU, bagaimana cara pengoperasian robot Reza, dan sebagainya. Bapak dan Ibu perlu kami laporkan bahwa peserta yang mendaftar utamanya dari perimpunan rumah sakit seperti Bersi, Arsada, ARSPI, ARSPTN, ARSSI, ARSBUMN, dan, dan PNPPMI. Selain itu hadir juga dari kalangan dokter, industri, pemerintah, mahasiswa maupun masyarakat umum, bahkan anak SMA. Peserta yang mendaftar sangat luar biasa, Uh, dari kuota Zoom yang kami punya sebanyak 300 penuh. Jadi kami terpaksa mengalihkan sebagian peserta untuk mengikuti acara ini melalui kanal YouTube. Untuk itu, uh, kami sangat berterima kasih kepada atensi dari Bapak dan Ibu hadirin. Sebelum saya mengakhiri laporan ini, secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah membantu penyelenggaraan acara ini, tim, tim protokoler Kemenristek Green, Humas dan Protokoler ITS, Manajemen RSUA, Bapak Direktur Rumah Sakit UNER, dan Ibu Purwaningsi yang sudi, sudah memberi arahan banyak untuk pelancaran persiapan acara ini. Ucapan terima kasih kami ucapkan juga kepada Bapak Rektor ITS yang tidak uh, henti-hentinya untuk memotivasi kami dalam masa work from home ini. Kemudian juga Bapak uh, WR4 ITS, Direktur DPR, DRPN, Kepala Pusat Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Kesehatan ITS, kemudian eh, Direktur eh, Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknopark. Juga kami ucapkan terima kasih yang kepada yang kami banggakan tim pengembang robot Raisa dari ITS dan UNER, Dr. Anggraini Sensusiati, Dr. Niko, luar biasa, eh, Prof. Nasron, Dr. Izzat, dan rekan-rekan eh, tim teknis seperti Bapak Endro uh, Sup Suprayogi. Kemudian dari ITS, tim yang luar biasa, Pak Muntadin, Pak Rudi, Pak Zaini, dan rekan-rekan yang mahasiswa yang sudah uh, berkenan berjibaku siang dan malam. Akhir kata, izinkan kami atas nama panitia dan pengembang robot desa mengucapkan selamat mengikuti webinar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih selanjutnya di... Oke dan selanjutnya kita akan mengikuti bersama sambutan sekaligus pembukaan acara webinar kali ini oleh Rektor Institut Teknologi 10 November. Kami mohon hormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asadi. Baik, terima kasih. Uh, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu eh, hadirin pada pagi hari ini yang mengikuti acara kita di webinar tentang eh, Raisa, khususnya tentang bagaimana eh, kita mengurangi atau <tuh> tentang keselamatan di masa pandemi COVID ini. Yang saya hormati Bapak Menteri Riset Teknologi Republik Indonesia, Bapak Profesor Bambang Permadi Sumantri, mungkin sebentar lagi beliau akan masuk ya. Sekarang masih uh, ada satu acara. Yang saya hormati Bapak Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Pak Dokter Kuncol Adi, tadi kami melihat. Ya. Selamat pagi Pak, terima kasih. Ya, saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit uh, Unair RSUA, rekan kita Profesor Dokter uh, Nasrudin. Nah itu, kelihatannya sedang di uh, lokasi di rumah sakit ini, sehingga maskernya tidak pernah lepas. Ya. Selamat pagi eh, Para pimpinan ITS yang juga hadir Para wakil rektor Kemudian Pak Dekan Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas Bapak Ketut Edi Sekaligus eh, Panitia eh, ma, Tentang robot dan inovasi Inovasi Kemudian yang terhormat juga Bapak Kriyo Sambodo nanti akan e, bertindak sebagai moderator. Beliau adalah direktur e, wakil direktur inovasi di lingkungan ITS. Dan Bapak Ibu hadirin semua yang saya hormati, termasuk e, tadi disebut juga ada tim inovator, yaitu empat orang dosen. Dari ITS, termasuk Pak Rudi di Kairono, kemudian Pak Muhtadin, Pak Zaini, Pak Ketut Edi sendiri, ya, dan seluruh mahasiswa yang hadir juga. Bapak-Ibu sekalian, Alhamdulillah, pagi hari ini eh, puasa masuk hari yang ke berapa ini? 20, 20 atau 21 ini. sehingga pagi hari ini kita bisa mengikuti acara ini. Lumayan banyak pesertanya. Terima kasih kepada Panitia, kepada Humas ITS, yang sudah mengarrange, mengatur acara ini, sehingga kita bisa, pagi hari ini bisa berjumpa. Ibu Bapak sekalian, di masa pandemi COVID ini, Alhamdulillah ITS, eh, kami memiliki ada banyak produk ya yang sudah ada di masyarakat yang semuanya ada sebagian yang kami kerjakan dalam dua bulan ini semasa COVID dimulai sesungguhnya ada eh, beberapa faktor yang menyebabkan kita harus bergerak ya ada faktor kemanusiaan pada saat eh, Badan Penanggulangan Bencana mengumumkan bahwa Indonesia sedang dalam bencana non-alam itu tanggal berapa itu. Saya ingat sekali tiga hari PS itu diumumkan. Nah, sehingga kami terpaksa harus melakukan wisuda karena eh, sulit untuk me membatalkan dalam waktu dekat sehingga di situ ada protokol maka semalam kawan-kawan ITS uh, akhirnya membuat satu produk untuk wisuda yaitu hand sanitizer dalam botol-botol 100 ml 1500 biji dalam satu malam ya ini adalah salah satu uh, karya yang ada sebagian yang memang dituntut karena kemanusiaan, karena uh, ada unsur akademik, 
ada unsur agama dan juga ada unsur kebersamaan. Jadi empat unsur yang membuat kita semua hari ini ini bergerak. Bapak Ibu semua, jadi dari COVID ini ada keprihatinan yang tinggi dari kawan-kawan ITS karena kami juga memiliki medical center yang melihat berita begitu dahsyatnya korban-korban COVID ya khususnya di lingkungan tenaga medis. Dokter sudah ada sekian di korban, perawat sekian, bahkan masyarakat juga ada yang salah paham, menolak pada saat eh, tenaga medis kita pulang di kos-kosan, apalagi yang sudah meninggal pun ada yang ditolak. Nah, di sisi lain, alat pelindung diri eh, masih sangat minim. Maka disitulah unsur kemanusiaan, kebersamaan agama akademik berkumpul jadi satu sehingga kita uh, berhasil atau uh, berkontribusi untuk ikut uh, sama-sama melawan COVID ini Ibu Bapak semuanya jadi ITS uh, yang visinya salah satu adalah uh, menjadi perguruan tinggi berkelas dunia dan bertekad untuk ikut berkontribusi dalam kemandirian bangsa ya salah satunya ini sudah kita implementasikan dan ITS juga menjadi rujukan pendidikan dan penelitian serta inovasi yang dikembangkan di bidang industri dan e, kelautan dari visi ini ibu bapak sekalian e, dan tekad yang mendasari yaitu empat tadi nah kita sudah me miliki setidaknya ada 12 12 produk eh 12 lebih dari 25 produk Ibu Bapak sekalian ya. Jadi sebagai contoh ada di background saya ini awal mulanya kita ada hand sanitizer yang sekarang sudah kita produksi 4000 liter 4000 liter dalam dua bulan ini yang sudah kita sebar ke 25 provinsi, termasuk di Irian Jaya, di Papua. Ya. Kemudian masker, hand sanitizer adalah produk yang pertama. Face shield yang dikembangkan, dirancang oleh Bapak Joko Gus, yang tadi saya lihat juga ada hadir di sini. Uh, dosen dari uh, Departemen Desain. Ya. Saat ini <coughs> sudah diproduksi 140 ribu face pelindung wajah ya, yang kita bagikan ke puskesmas-puskesmas seluruh Indonesia. Dan seterusnya, ada banyak hingga lebih dari 25 produk termasuk robot Raisa. Robot Raisa nanti akan kita bahas lebih eh, dalam lagi. Ibu Bapak sekalian, jadi eh, di dalam <tuh> eh, masa pandemik COVID ini, Alhamdulillah kawan-kawan ITS ya seluruh tim, dosen karyawan, mahasiswa semuanya eh, <tuh> bekerja sama dengan kawan-kawan dokter dari RSUA, Rumah Sakit Universitas Air Langga, yang juga sebagian dokter itu ikut dalam tim, ya termasuk eh, dokter Nasron, direktur eh, RSUA, masuk di tim memberikan masukan-masukan untuk pengembangan teknologi. ITS yang mengembangkan teknologinya, bapak-bapak <tuh> dokter yang memberikan masukan ditinjau dari fungsi uh, kesehatan. Ibu bapak sekalian, uh, atas nama ITS, Sivitas Akademika dan Institusi ITS, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada uh, Kementerian Ristek yang sudah mendukung uh, segala upaya kita ini dalam skala penelitian nasional. Kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sangat antusias dan banyak sekali membantu ITS dan RSUA dalam hal ini pengembangan ini. Uh, terima kasih kami sampaikan juga kepada Dr. Nasron dan kawan-kawan di Rumah Sakit uh, Universitas Airlangga yang 
sesungguhnya sebelum COVID pun kita sudah banyak menggalang kerjasama termasuk dalam hal implan operasi tengkorak ya Pak Joko Dokter Joko dosen yang juga sebagai perancang menggunakan 3D printing ya itu sudah dilakukan sebelum COVID ini berlangsung terima kasih kepada Pak Dokter Kuncoro Ari yang selaku ketua perhimpunan rumah sakit Indonesia sehingga hari ini hampir seluruh perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia versi banyak sekali rumah sakit yang hadir yang mungkin nanti bisa sharing bersama-sama terima kasih kepada tim inovator robot terutama tiga dosen kita dari teknik elektro teknik komputer dan biomedik Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang mengikuti hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa memberikan sumbang sih yang besar pada khususnya kepada rekan-rekan kita yang bekerja di garda depan dalam hal penanggulangan dan penanganan COVID-19. Sekian dari kami. Terima kasih dari ujung timur Surabaya. Kami menyampaikan selamat pagi dan selamat mengikuti webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rektor ITS atas sambutan dan pembukaan acara pada pagi hari ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki sesi inti acara pada acara webinar kali ini yaitu tentang pemaparan materi terkait dengan penanganan Covid-19 dan nantinya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Oleh karena itu, untuk paparan materi dan diskusi tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator kita hari ini, yakni Bapak Dr. Rio Sambodo. Beliau adalah dosen teknik kelautan ITS yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Direktur Inovasi dan Kawasan Teknologi ITS. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Rio Sambodo, kami persilakan. Uh, terima kasih Pak MC untuk mengantarkan diskusi ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati mohon izin bertanya, apakah suara saya sudah cukup bisa didengar? Bisa. Jelas, jelas. jelas. Bisa. Baik. Bagus jelas. sekali, Pak. Oke. Okay. Eh, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor ITS Profesor Azhari yang saya hormati, eh, Pak Dekan Ketut Edi sebagai Ketua Panitia yang saya hormati, begitu juga selamat datang Prof Bambang Permadi Sumantri Bojonegoro selaku Menteri Ristek Brin. Selamat pagi, Pak. Kemudian yeah. izinkan saya juga menyapa Ketua Umum Persi, Dr. Kuncoro. Selamat pagi, Pak Kun. Selamat pagi. Assalamualaikum. Eh, terakhir adalah Direktur RS Unir Surabaya, Profesor Nasrudin. Selamat pagi, Bapak Ibu Selamat sekalian. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mohon izin Pak Menteri eh, sedikit melaporkan update acara ini hari ini. Hari ini seperti yang direncanakan, mohon izin kami kita semua akan mendiskusikan tentang eh, kebijaksanaan Ritek Brin terkait dengan penanganan COVID serta dukungan dari Kementerian Ritek Brin dalam hal ini khususnya untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Utamanya hal ini karena seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketut Edi tadi, karena banyaknya korban dari tenaga medis. Pak Menteri yang saya hormati, hari ini kita spesial akan berdiskusi tentang robot Raisa, di mana robot Raisa ini adalah robot medical assistant Hasil karya bersama ITS dan UNER seperti apa yang sudah diceritakan Pak Rektor baru saja. Nah harapannya semoga Kementerian Brin bisa memberikan arahan dan dukungan untuk pengembangan robot Raisa dan pemakaian robot Raisa nantinya untuk keperluan medis dalam penanganan eh, COVID-19. Uh, sepertinya Pak Menteri masih uh, ada 
teknis Jadi izinkan oh. saya mungkin Akan memberikan gambaran Tentang apa yang bisa kita lakukan Terhadap robot Raisa nantinya Saya sudah mempersiapkan Slide sedikit singkat saja Apa bisa dilihat slide saya Bapak Ibu sekalian Ya yeah. Mohon izin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Rasanya Apa yang dilakukan ITS dan UNER Nantinya ditambah oleh penjelasan Pak Menteri Berupa peran-peran Kementerian dalam hal ini Bisa mewujudkan Kerjasama yang bagus Membinding UNER sebagai teaching hospital Dan ITS Yang mempunyai fasilitas teaching industri Untuk bersama-sama menghasilkan Karya-karya terbaik dalam hal ini khususnya di bidang med yang bisa mensupport kebutuhan uh, alat-alat medis di Indonesia. Bapak Ibu sekalian tanpa berlama-lama saya lihat Pak Bambang Brojonegoro sudah siap memberikan paparannya begitu Pak Menteri G. Ya. G. Baik Pak Menteri, kalau bahasanya not for the bit of order do, silakan ya. Pak. Meskipun belakang kan sedikit bahasa Inggris Pak Gih. Monggo ya. Pak Bambang Brojo. Ya. Waktu saya persilakan. Ya. Terima kasih Pak Rio Sambodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Pak Rektor uh, ITS, kemudian uh, dirut uh, Rumah Sakit. Uh, Universitas Erlangga ada Rektor Erlangga nggak ya? Rektor Erlangga ada? Sepertinya tidak Pak. Oh nggak ada, oke. Okay. Yes. Dan uh, tentunya uh, Bapak Ibu dari ITS, dari UNER dan uh, para hadirin yang uh, ikut Vicon pagi hari ini. Pertama tentunya uh, terima kasih atas undangan. Untuk berpartisipasi dalam ya semacam launching dari Raisa, di mana di dalam konsorsium riset dan inovasi untuk COVID-19 yang dibentuk oleh Kementerian Riset Brin, salah satu produk yang sudah dalam list dan kita harapkan nanti bisa diperbanyak adalah uh, robot Raisa, ya, di mana kalau kami perhatikan. Uh, Teknik membuat robotnya benar-benar memang uh, mengikuti uh, perkembangan uh, teknologi digital dan khususnya revolusi industri keempat, di mana di dalam revolusi industri keempat, di dalam dunia kesehatan pun, tampaknya robot akan memainkan peranan yang makin besar. Nah, setelah kejadian uh, pandemi COVID ini, ternyata kebutuhan robotnya malah menjadi lebih cepat daripada yang mungkin tadinya diagendakan oleh teman-teman ITS. Dan kalau saya perhatikan motivasi dari teman-teman ITS dan juga Erlangga dalam mengembangkan robot Raisa ini tidak hanya sekedar pada teknologi robotnya yang saya perhatikan juga dibuat semakin canggih dengan tambahan fitur yang tidak hanya untuk istilahnya melayani pasien, Ya, melayani kebutuhan dasar pasien maksud saya, tapi juga sudah masuk kepada ranah uh, pengujian maupun pemeriksaan medis ya, yang berlangsung juga uh, dengan robot tersebut. Nah, saya yakin motivasi utama dari teman-teman mengembangkan robot ini dalam waktu yang singkat dan sudah dipakai, paling tidak di rumah sakit Universitas Erlangga adalah untuk uh, memberikan keamanan dan kenyamanan pada tenaga medis. Kita tahu betapa beresikonya kondisi tenaga medis saat ini, dokter, perawat, dan yang mendukungnya, mengingat uh, tingkat uh, penularan uh, COVID-19 yang cukup masif dan relatif mudah menular dari satu orang ke orang lain, sehingga kehadiran tenaga medis yang langsung berinteraksi dengan pasien COVID tentunya akan menimbulkan resiko yang tidak tidak kecil. Nah, karenanya teman-teman ITS saya yakin mempercepat robot ini sekaligus memperkuat fiturnya 
agar para tenaga medis bisa pertama bisa mengurangi interaksi dengan pasien tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada pasien. Kemudian yang kedua juga membuat kebutuhan APD yang luar biasa banyak ya karena sampai saat ini menurut aturan teknis dari Kemenkes meskipun barangkali sudah ada teknologi untuk istilahnya memakai ulang APD atau semacam mencuci APD tetapi aturan APD masih sekali pakai sehingga bisa dibayangkan kalau tenaga medis harus berinteraksi terus-menerus begitu banyak APD yang dibutuhkan padahal kita tahu sendiri terutama di awal-awal pandemik ini Indonesia sempat kekurangan APD atau kurang besar produksi APD-nya sehingga ada ketergantungan pada impor ya. sehingga keberadaan robot ini juga ikut membantu untuk uh, mengurangi kebutuhan APD yang memang uh, luar biasa banyak. Nah, dengan motivasi seperti ini, tentunya saya ingin menyampaikan apresiasi kepada tidak hanya yang punya ide, tapi juga yang mengembangkan dan juga yang memakai. Ya, karena tampaknya ini bisa menjadi uh, suatu uh, standar, standar pelayanan pada pasien COVID-19 di mana kita tahu bahwa tenaga medis juga jumlahnya terbatas, juga mempunyai keterbatasan kemampuan bekerja dalam satu hari, sehingga keberadaan robot ini diharapkan bisa menjadi pelengkap dari keberhasil dari keberadaan tenaga medis. Dan kemudian eh, saya perhatikan eh, pada beberapa surat yang datang ke saya, kantor saya, ada beberapa rumah sakit daerah yang sudah mengetahui mengenai Raisa dan mereka sudah mulai menanyakan apakah rumah sakit tersebut bisa mendapatkan e, akses untuk menggunakan robot Raisa. Nah, barangkali berarti ini adalah suatu kesempatan tentunya bagi teman-teman yang mengembangkan ya untuk robot Raisa ini tidak hanya dipakai saat ini di beberapa rumah sakit atau di rumah sakit Universitas Erlangga tapi juga bisa menjadi model untuk rumah sakit yang memang saat ini ditunjuk sebagai rumah sakit penanganan COVID-19. Dan tentunya kami akan mendukung penuh ya pengembangan robot seperti ini, uh, dari segi anggaran, dari segi juga uh, akses kepada Kementerian Kesehatan, atau kepada gugus tugas, ya atau bisa juga yang saya pikirkan, barangkali ada pihak swasta yang bisa menggunakan robot ini untuk didonasikan kepada rumah sakit-rumah sakit. Ini adalah, saya yakin, suatu temuan, suatu inovasi yang luar biasa, dan tinggal bagaimana nanti uh, tim di ITS bisa menjaga standar dari produksinya, bisa terus memperkuat dan memperbaiki fitur yang dimiliki oleh robot tersebut, dan kemudian satu titik pesan dari saya kepada tim ITS melalui Pak Rektor agar e, nantinya robot ini secara teratur ya selalu dipastikan e, dibersihkan atau di apa disemprot istilahnya di disinfektan ya sehingga e, robot ini tidak ikut menjadi bagian dari e, penyebaran virusnya sendiri karena bagaimanapun robot itu bahannya apakah dari metal, logam, apakah dari plastik, dan kita tahu ada kemungkinan virus itu bersarang di material tersebut, sehingga ada bagusnya kalau robot ini secara periodik ya dan cukup frekuen itu dibersihkan terus ya dengan tentunya cairan atau osodisasi ya disinfektan sehingga keberadaan robotnya selalu steril dan robotnya sendiri kemudian menjadi solusi agar tenaga medis tidak mudah terpapar COVID-19. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, dan tentunya kita mendukung penuh upaya pengembangan ini, dan terutama pemakaian yang lebih banyak lagi di berbagai rumah sakit. Ya, sekaligus kita bisa menawarkan robot ini ke rumah sakit-rumah sakit yang selama ini mungkin masih struggling, dengan uh, penggunaan APD yang sangat banyak ataupun tenaga medis yang barangkali menjadi agak reluctant karena kekhawatiran uh, terinfeksi 
COVID-19. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan tentunya sekali lagi selamat kepada ITS yang sudah mengembangkan robot ini, dan juga kepada Universitas Erlangga, khususnya rumah sakit, yang sudah bisa menjadi tempat untuk uji coba pemakaian robot ini secara optimal. Dan tentunya mudah-mudahan kerjasama yang baik antar institusi, antar universitas, ITS dengan Erlangga ini bisa menjadi model bagi kerjasama, tidak hanya kerjasama antar universitas, tapi yang paling penting kerjasama antar bidang. Ya, karena ITS ya tentunya saya tahu lebih banyak di bidang engineering-nya, sedangkan UNER dalam hal ini di bidang kesehatan atau kedokterannya. Nah inilah bentuk kerjasama di bidang riset dan inovasi yang saya sangat harapkan bisa terjadi dimanapun di Indonesia. Sekali lagi selamat dan uh, sukses selalu untuk uh, UTS dan UNAIR dan juga untuk Rumah Sakit UNAIR mudah-mudahan selalu menjadi uh, tempat pengembangan ilmu khususnya di bidang kesehatan. Ya. Saya juga sudah dengar bahwa UNAIR uh, setelah Ekman sudah menyampaikan whole genome sequencing ya, kepada uh, GIS AID dan tentunya ini kita butuhkan. Artinya bukan hanya Ekman yang bertanggung jawab untuk mengirimkan uh, WGS, tapi institusi lain ya yang bisa membuat whole genome sequencing kita harapkan juga segera bisa mengirimkannya sehingga Indonesia akan punya sampel dari WGS yang jumlahnya cukup banyak dan bisa mendeteksi virus seperti apa yang saat ini ada di Indonesia ya apakah imported apakah local transmission tapi yang paling penting kita harus tahu virus apa yang berkembang di Indonesia dan tentunya saya apresiasi bahwa Unair sudah punya inisiatif untuk mengembangkan hal itu. Dan juga saya yakin UNAIR banyak terlibat juga untuk uh, pengujian spesimen yang menjadi dasar dari whole genome sequencing ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin aplaus yang meriah dulu dari tempat masing-masing untuk Pak Menteri. Menteri, terima kasih arahan. Terima kasih, Pak Menteri. Uh, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sesi diskusi. Tadi oleh host sudah disampaikan di awal bahwa pertanyaan dijaring melalui fasilitas chat dari Zoom ini atau fasilitas uh, komen di YouTube. Pak Menteri, sebagai informasi, sampai sekarang terdaftar sekitar 200 peserta dari berbagai kalangan, kalangan medis, dosen, industri, bahkan sampai mahasiswa dan rumah sakit. Uh, cukup meriah Pak Menteri, uh, Bapak Ibu sekalian untuk mengantarkan diskusi, ada tim yang mencatat, mohon izin Pak Menteri untuk uh, beberapa pertanyaan, nanti akan disampaikan, ada tim yang mencatat tentang uh, pertanyaan yang disampaikan melalui fasilitas chat dan uh, komen YouTube. Untuk mengarahkan diskusi, saya mungkin akan sedikit sekali mereview apa yang disampaikan Pak Menteri baru saja, yaitu terkait apresiasi Pak Menteri dalam hal pengembangan robot Raisa lebih lanjut, mengundang segala, segala semua pihak untuk berpartisipasi dalam pengembangannya, terutama untuk pemakaian robot Raisa untuk kepentingan fasilitas askes di seluruh Indonesia. Itu mungkin eh, benang merah yang bisa kita tarik. Baik, sudah ada pertanyaan, Panitia, bisa diluncurkan ke saya. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin Pak Dekan, Pak Ketut Tedi, selaku Ketua Panitia. Halo Pak Ketut Tedi. Ya, siap. Monggo. Terus mungkin sebelum ke Pak Ketut, saya lupa satu hal, Pak Menteri mohon izin. Eh, Panitia menyiapkan juga virtual tour, Pak Menteri. Apabila Bapak berkenan, nanti di akhir sesi kita akan semacam virtual tour ke laboratoriumnya Raisa. Okay. Di mana sih Mbak Raisa ini lahir, Pak Menteri? Plus yeah. adik-adiknya mungkin akan ditunjukkan. Bersama kawan-kawan di -kawan dan kawan-kawan UNER tentunya. Mohon berkenannya. Baik, Pak Ketut Edi, silakan apabila ada pertanyaan, Pak. Ya, yeah, uh, terima kasih, Pak uh, MC. Moderator, sorry, uh, Pak Menteri yang terhormat, terima kasih atas uh, apresiasi Bapak terhadap robot Raisa. Uh, yang perlu kami uh, 
sampaikan adalah eh, bahwa seperti yang saya sampaikan di sambutan di awal, kerjasama ini adalah eh, bisa dibilang jadi satu model Pak Menteri. Jadi eh, kalau kita melaksanakan penelitian, dasarnya adalah kebutuhan itu akan eh, prospek berhasilnya lebih besar dibandingkan hanya keinginan dari peneliti. Nah dalam hal ini kan kebutuhan dari rumah sakit. Nah begitu rumah sakit butuh eh, terkait dengan perangkat yang bisa mewakili atau membantu dokter eh, dalam melayani pasien berupa robot, nah, kita buatkan dalam dua minggu Pak Menteri. Dalam dua minggu kemudian eh, berhasil kami eh, realisasikan, kemudian eh, kami ujikan di rumah sakit. Kemudian kami juga sampaikan tadi bahwa kami tidak ingin hanya di rumah sakit UNER diuji cobanya, akan tapi kami akan berusaha supaya rumah sakit lain juga menikmati bagaimana peran dari robot Raisa. Dan terima kasih atas informasi dari Bapak tadi. Ya, mungkin ke depannya yang perlu kami mintakan perlindungan adalah masalah continuity. Jadi, kalau seandainya eh, robot ini nantinya eh, banyak yang memerlukan, tentunya kami membutuhkan pasokan komponen supply chain. Nah itu mungkin kami bisa eh, minta bantuan Pak Menteri, eh, mungkin menyampaikan ke Departemen Perindustrian untuk eh, mengamankan pasokan dari eh, robot ini. Mudah-mudahan, eh, mudah-mudahan tidak ada masalah Pak Menteri. Ya, kira-kira itu saja dari saya permohonan. Oke. Okay. Oke, terima kasih Pak Menteri mohon izin sebelum menjawab eh, saya sampaikan juga pertanyaan yang masuk ke saya Pak Menteri melalui WhatsApp ini ada pertanyaan dari Bapak Heru Ariyadi dari Arsada bagaimana pendapat Pak Menteri sekaligus dukungannya apabila eh, robot Raisa ini ditambahi fitur yang melibatkan rasa empati human being tentang human being fitur tentang human being misalkan rasa empati, caring, dan sebagainya. Ini ada pertanyaan ke saya, kayaknya yang cocok menjawab Pak Kun ini nantinya, di sesi kedua lebih panjang, kayaknya. Pak Ketut itu. Oh, Pak Menteri, ya. uh, kami persilakan, Matur Nuhun. Ya, uh, menanggapi Pak Ketut tadi, uh, pertama memang ini, ya artinya kondisi pandemik ini, sebenarnya membuka mata kita bahwa Indonesia sangat ketinggalan di bidang industri alat kesehatan. Ya. Kita baru menyadari ternyata apa yang ada di rumah sakit, apa yang ada yang dipakai oleh dokter. Ya, itu ternyata hampir di atas 90% adalah impor. Dan kita mungkin selama ini merasa nyaman dengan hal itu karena ya kita tidak tidak terlalu peduli yang penting alatnya ada, alatnya bisa berfungsi dengan baik. Tetapi ketika kejadian pandemik ini berlangsung, kita baru menyadari bahwa ketergantungan terhadap import ini menjadi atau memposisikan kita dalam posisi yang sangat riskan. Ya, riskan karena apa? Karena ketika pandemik yang berlangsung global, semua negara membutuhkan alat kesehatan tersebut, sehingga kita tidak cukup hanya mempunyai uang untuk membeli, tapi juga terpaksa harus mempunyai kemampuan untuk membuat. Nah, keterpaksaan itulah yang kemudian melahirkan inovasi-inovasi dalam berbagai bentuk alat kesehatan, ya, termasuk robot Raisa ini. Ya. Mungkin robot ini seperti saya sampaikan tadinya dikembangkan oleh teman-teman ITS sebagai bagian dari strategi pengembangan revolusi industri keempat, sebagai bagian dari otomasi, sebagai bagian dari telemedicine, ya. Tetapi karena ada COVID ini harus dipercepat dan langsung istilahnya terjun ke lapangan. Nah, keterpaksaan ini sekali lagi membuat kita harus lebih aware, membuat kita harus lebih inovatif. Bagaimana caranya kita membuat alat kesehatan tanpa tergantung kepada bahan impor tadi, sehingga saya setuju sekali yang disampaikan Pak Dekan tadi, kita harus e, menyiapkan ekosistem untuk industri kesehatan. Di dalam ekosistem tersebut, poin yang disampaikan Pak Ketut itu tentunya akan menjadi hal yang sentral, yaitu supply chain. Ya. Karena juga 
ya kita harapkan semakin lama tingkat kandungan lokal dari robot Raisa ini semakin tinggi ya sehingga tidak lagi kita kembali lagi misalkan kita membuat robot Raisa buatan Indonesia buat dikembangkan ITS tapi ada beberapa komponen yang juga tergantung impor sehingga akhirnya bisa menghambat pengembangan robot itu sendiri dan tentunya untuk kedepannya karena pasti fitur-fiturnya harus ditambah harus dikembangkan dan itu message yang selalu saya sampaikan kepada Menteri Perindustrian, terutama ketika kita mengembangkan ventilator, saya selalu tekankan kepada Menteri Perindustrian, Pak Menteri jangan lupa bahwa belum ada industri di Indonesia yang pernah buat ventilator. ya, Sehingga akhirnya ketika kita butuh mitra industri, kita akhirnya mencari mitra siapapun yang mau. ya, Bukan mitra yang punya reputasi, karena memang reputasinya tidak ada. Ya, karena mereka belum pernah bikin. Nah, ini contoh betapa ekosistemnya memang harus dibangun. Dan kita harapkan teman-teman ITS barangkali semakin mendorong inovasi di bidang alat kesehatan. Artinya tidak hanya robot ini, tapi juga yang lain-lainnya. Ya, Karena saya lihat, ya tentunya teman-teman kedokteran tahu kebutuhannya apa. Tetapi teman-teman kedokteran tentunya tidak dalam posisi untuk membuat alatnya langsung. Alatnya dibuat oleh teman-teman di bidang engineering, ya, di ITS ini misalkan. Sehingga, sekali lagi, kerjasama yang baik antara kedokteran dengan teknik atau engineering di sini, saya yakin akan bisa melahirkan inovasi berbagai macam alat kesehatan yang nantinya bisa diproduksi oleh industri di Indonesia. Ya, jadi, eh, terima kasih Pak Ketut, ya, diingat, saya ingatkan mengenai pentingnya supply chain, karena memang itu yang masih absen di Indonesia, ya mengingat tadi tidak ada sampai hari ini istilah sampai kejadian COVID maksud saya tidak ada insentif buat siapapun mengembangkan alat kesehatan karena dia akan berpikir ngapain saya membuat alat kesehatan kalau toh nanti yang dibeli bukan produk saya tapi produk impor, ya nah ini yang pelan-pelan kita harus uh, perbaiki dengan kemampuan kita sendiri dan tentunya yang kita hasilkan nanti, nah ini juga pesan untuk teman-teman ITS. Ketika mengembangkan suatu produk, selain tentunya akurasi, standar, kualitas, jangan lupa juga costing, ya, supaya biayanya juga tidak terlalu jauh di atas misalkan uh, harga yang uh, dari import, ya, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi user dalam negeri untuk menggunakan uh, alat yang dikembangkan di dalam negeri. Demikian yang bisa saya respons. Oke. Okay. Terima kasih Pak Menteri. Uh, hmm, mengingat Pak. waktu yang tersedia, halo, ya, gimana Pak? Terkait dengan uh, komentar dari Pak Menteri, izin saya nampilkan video perkembangan terbaru dari robot Reza. Ah, nggih Pak, ketut di percepat nggih. Ya, screen nggih. Nggih. Apakah sudah dilihat? Ya, Apakah sudah. Nggih, sudah nggih. Ya. Nah ini uh, Pak Menteri, ini adalah uh, generasi kedua dari robot Reza yang lagi-lagi atas uh, kebutuhan dari kalangan medis Pak Menteri ya. Jadi saya tampilkan di sini. Mudah-mudahan videonya tidak patah-patah. Jadi robot Raisa ada dua, ada si dua. Mungkin suaranya juga terdengar. Nah ini robot yang dioperasikan di ICU yang sebelah kanan. Nah ini fitur untuk mengecek suhu tubuh. Ada dua yang di kanan itu adalah robot ICU dengan kamera PTZ. Jadi kameranya bisa zoom sampai uh, di jarak 50 km, 5 km Pak Menteri. Nah, ini untuk cairan infus sangat jelas terlihat. Kemudian yang satu lagi robot untuk 
tapi dengan komputer operator pasien tanpa menyentuh karena menggunakan digital image menggunakan kamera untuk mendekat kita akan keluar temperaturnya dan bisa dilihat oleh uh, station di samping itu ada juga fitur yang lain yaitu menghitung dengan jantung pasien yang alatnya itu ada di meja-meja kemudian ditransmisikan secara uh, wifi ke robot dan ke stager dengan jantung maupun saturasi oksigen di dalam darah semua ini sangat diperlukan Setelah dilengkapi dengan proximity sensor yang akan mendeteksi objek atau orang yang menghambat atau menghalang. Nah, robot ini juga dilengkapi dengan pendeteksi penghalang di depan robot. Dan akan ada juga peringatan Nah ini video operasi Raisa versi awal di itu sebenarnya di rumah sakit. Sementara dipanggil lewat telepon nanti pengembangannya akan ada sensor sehingga pintu membuka secara otomatis begitu robot mendekat kamar. Pak Ketut, mohon izin bisa dipercepat, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Pak Menteri, Pak. Ya, ini uh, pintu terakhir. Pintu. Ini pesawat uh, memanggil... Uh, Ya, jadi pasien merasa, merasa masih dekat dengan perawat walaupun robot yang melayani. Ya, kira-kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak, kan Jawa Jin, kami sudah menjaring pertanyaan online melalui komen di YouTube ataupun di uh, chat Zoom ini. Ada beberapa pertanyaan yang sama, Pak Menteri. Jin, kan saya jadikan satu. antara lain dari kawan-kawan dari Universitas Tadulaku, tepuk tangan untuk Tadulaku Pak, jauh-jauh Pak, dari Tadulaku ikut bergabung. Kemudian juga kawan-kawan dari Bekasi, ini pertanyaannya hampir sama. Apa asisten yang dibangun dan distribusikan kemana saja? Kedua, Mohon maaf sekali Pak Menteri, apakah ada rencana dana pendanaan dari Kemenristek terkait inovasi robotik untuk rumah sakit? Kira-kira itu intinya dari dua kolega kita dari Bekasi dan dari Tadulaku, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang pertama tentunya kalau kebutuhan ya, kebutuhan robot tentunya harus kita bisa mendata eh, kebutuhan dari terutama rumah sakit, ya. rumah sakit, barangkali kita fokus dulu kepada rumah sakit yang menjadi e, rujukan untuk COVID-19. Nah, kita bisa melalui gugus tugas atau melalui Kementerian Kesehatan meminta kira-kira berapa kebutuhannya. Jadi memang dalam tahapan ini kita lebih baik e, pendekatannya demand-driven sesuai kebutuhan yang ada di rumah sakit, rumah sakit yang ada di Indonesia khususnya rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19. Pendanaan ini sudah menjadi bagian dari 
rencana kami ya paling tidak pendanaan untuk pengembangan robot ini dan juga kalau untuk nanti memperbanyak robot yang akan dipakai di rumah sakit misalkan tentunya kami akan kerjasama dengan end usernya ya end usernya artinya apakah pihak yang rumah sakitnya atau pihak KPK satu gugus tugas ini pendekatan yang juga kami lakukan untuk ventilator ya karena kita tentunya tidak tahu berapa kebutuhan ventilator sampai Kementerian Kesehatan melakukan pendataan, kami menyiapkan ventilatornya, dan mereka kemudian melakukan pengadaan terhadap ventilator. Jadi kira-kira pendekatannya akan sama seperti ini, dan barangkali yang lebih penting adalah bagaimana kita mensosialisasikan atau mempromosikan robot ini ya ke rumah sakit-rumah sakit, sehingga ada kebutuhan, ada demand, yang nantinya mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan kerjasama pendanaan baik dari sisi hulu dari Kemenrisek Brin kemudian dari sisi pemakainya dari dana atau anggaran Kementerian Kesehatan atau anggaran yang berasal dari rumah sakit demikian Mas Krio. Oke, matur nuwun Pak Menteri cukup jelas arahannya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati sangat kuat sekali message dari Pak Menteri support dari Kemenrisek Brin untuk pengembangan khususnya robot terkait untuk penanggulangan COVID ini dan tentu umumnya fasilitas alkes produksi khas dalam negeri tentunya. Baik Pak Menteri, mengingat waktu tinggal 8 menit lagi, kalau menurut rundown, mohon perkenannya Pak Ketut Edi dan tim akan mengajak Bapak Menteri serta Bapak Ibu semua melakukan virtual tour Pak. Jadi ini mungkin baru pertama di Indonesia Pak, virtual tour Pak. Karena dengan COVID ini semua akhirnya terpaksa harus bisa Pak Menteri mohon izin. Ya. Monggo Pak Ketut sudah siap Pak Mutadin dan kawan-kawan untuk tim virtual tournya Pak. Satu pertanyaan dulu Pak. Satu pertanyaan saya akan cek timnya dulu gitu. Satu Yee. pertanyaan lagi. Monggo. Pak Dodot nyampaikan satu pertanyaan dari. Oh, waktu ya, Pak Menteri tinggal delapan menit, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena, karena sebagian besar tadi sudah terwakili dari video. Malah oh, lebih baik. Bagus. Baik. Uh, ini Bu Marta Erlinawati, Pak Menteri Mohon izin, staff ya. dari Edelweiss Hospital. Sama pertanyaannya dengan uh, Bu Radintia Galih, kira-kira sama. Apakah dalam hal ini koordinasi Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perindustrian sudah intens dilakukan? Dan sampai sejauh mana? Mohon izin, Pak Menteri. Ya. Pertanyaan dari forum. Khusus untuk Alkes, memang kita bekerja sama utamanya dengan dua kementerian itu. Kementerian Perindustrian, karena begini, pembagian tugasnya di bagian Ristek Brin, itu kita tugasnya mendesain prototype sampai prototype itu selesai pengujian. ya Terutama pengujian oleh Kemenkes ya untuk alat kesehatan misalkan. Nah, setelah tahapan prototype, lulus uji, maka tahapan berikutnya adalah tahapan industri. Nah, ketika tahapan industri dibutuhkan tentunya kerjasama dengan Kementerian Perindustrian. Nah, disinilah kami melakukan koordinasi sebagai contoh, kalau mengikuti prosedur biasa di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan, ada salah satu persyaratan, yaitu industri yang memproduksi alkes, termasuk robot ini, saya, eh, apa, saya perkirakan, itu harus punya persyaratan namanya cara pembuatan alat kesehatan yang baik punya sertifikasi C, CPAKB, CPAKB, cara pembuatan alat kesehatan yang baik. Sama seperti kalau pabrik obat harus punya cara pembuatan obat yang baik, ya dari BP POM. Nah, tentunya kalau menggunakan ini, tidak akan ada industri yang bisa, karena tidak pernah ada reputasi mereka membuat alat kesehatan sebelumnya. Nah, ini dalam kondisi pandemi, kondisi darurat, kami meminta relaksasi. Ya, tidak perlu ada sertifikasi ini, tapi kita cukup diberikan SOP. SOP bagi industri yang nantinya akan mengerjakan alat kesehatan tersebut, misalkan. Ya. Dan juga track record tentunya tidak dimiliki, jadi track record bisa juga direlaksasi. Nah, ini adalah salah satu bentuk kerjasama kita yang konkret, ya, sehingga nantinya produk tersebut punya mitra industri, itu nomor satu. Dan kedua, yang paling penting, Kementerian Kesehatan, karena sudah mengujinya, kemudian mau melakukan pengadaan atau pembelian. Presiden di salah satu ratas yang 
setelah saya melapor mengenai perkembangan berbagai macam alkes dan obat, langsung memberikan instruksi kepada Menteri Kesehatan bahwa apabila sudah ada produk dalam negeri, maka Kemenkes diminta mengurangi atau bahkan menyetop import alat kesehatan. Jadi ini adalah bentuk konkret dari koordinasi antar kementerian untuk mendukung pengembangan alkes di Indonesia termasuk uh, robot. Baik Pak eh, Moderator, tim kami sudah siap, tapi sebelumnya Oke. saya sampaikan ke Pak Menteri bahwa kami sudah berusaha untuk eh, mengurus izin dari robot ini, akan tetapi eh, ternyata ada dua pendapat Pak Menteri, jadi pendapat ya. pertama menyatakan bahwa eh, robot ini adalah alkes, karena apa? Karena di rumah, dioperasikan di rumah sakit. Ya. Eh, kemudian ada pendapat kedua yang menyatakan tidak Alkes, karena itu sama dengan komputer biasa, komputer di, atau alat-alat uh, yang lain yang ditempatkan di rumah sakit. Jadi tidak perlu sertifikasi. Dan kami sudah konsultasi ke BPFK, disampaikan bahwa mereka um, menyampaikan ini bukan Alkes, BPFK yang menyampaikan, BPFK Surabaya. Ya. Karena kami hanya bisa mengukur, tapi tidak bisa mengeluarkan sertifikasi terhadap robot ini. Gitu. Ya, itu Pak Menteri. Jadi monggo kita saksikan uh, live dari uh, uh, ruang robotika di ITS. Di sinilah. Monggo Pak Ahmad Jaini silakan di uh, demokan. Monggo Pak. Eh uh, sambil menunggu banyak pertanyaan sebetulnya Mungkin. tapi terkait teknis. Jadi ya, ada baiknya pertanyaan-pertanyaan teknis ini akan saya sampaikan di sesi kedua. Karena di sesi kedua kemungkinan lebih Diskusinya lebih teknis, kalau Pak Menteri mungkin lebih banyak terkait kebijakan dalam hal ini, ya Pak Menteri. Baik Pak Edi, monggo ya. Pak. Silakan Pak Jenny, Pak Jenny harus ngomong dari uh, lokasi supaya muncul gambarnya. Pak Jenny. Baik, terima kasih Pak Ketut. Ya, silakan. Dengar suaranya. Dengar, dengar. Halo, Tas. Ya sudah. Nah, Pak Jenny harus ngomong terus, Pak. Ngomong terus, Pak Jenny. Supaya speaker Jadi, view-nya. Uh, okay. Jadi, uh, kami sekarang berada di lab robotika ITS, dan saat ini kami sedang menampilkan beberapa produk hasil riset dari Mas di segala uh, robot Raisa yang generasi pertama dan robot Raisa generasi kedua jadi uh, dua robot ini nanti akan dimanfaatkan di ruangan uh, HCU dan di ruangan ICU uh, sedangkan robot yang sedang bergerak sekarang ini adalah robot uh, di HCU dan sekarang uh, sudah Salah satu produknya sudah dimanfaatkan di rumah sakit uh, UNER. Uh, kemampuan dari robot Raisa generasi pertama ini adalah dia mampu membawa uh, barang di uh, istilahnya di ruangan kotor, ya, di ruangan infeksius. Uh, kemampuan membawa robot ini bisa sampai 50 kg sehingga uh, tidak ada masalah dengan uh, baik yang dibawa itu apakah barang medis atau apakah barang-barang keperluan pasien. Kemampuan lain dari robot ini adalah eh, pasien bisa berinteraksi secara visual maupun secara audio kepada perawat yang nantinya akan dikembangkan memang untuk bisa berinteraksi dengan keluarga yang tidak bisa menjenguk ke ruangan. Eh, robot ini juga untuk yang versi terbaru sudah ditambahkan dengan kemampuan untuk mengirimkan data temperatur kemudian eh, sudah bisa menghindari kalau misalkan ada orang yang menghalangi jalan dari robot Raisa ini robot Raisa akan orang di depan bahwa orang tersebut menghalangi eh, perjalanan dari robot Raisa Uh, yang robot kedua ini adalah robot ICU yang dilengkapi dengan kamera PTZ dengan kemampuan zoom optical sampai 25 kali optical zoom 
Robot ini nantinya dapat dimanfaatkan di ruangan ICU yang akan membantu dokter, dokter untuk melihat data-data medis dari peralatan yang yang menempel pada pasien. Termasuk juga kemampuan untuk melihat secara detail uh, tetesan dari infus yang uh, menempel di pasien. Kemudian juga bisa melihat uh, volume urin yang dikeluarkan oleh pasien sehingga uh, sangat bermanfaat untuk dokter dalam membantu memonitor kondisi pasien di ruangan ICU. Bisa dilihat di sini secara uh, general memang model hampir sama tetapi kemampuan dari robot Raisa yang generasi kedua untuk ICU ini sudah dilengkapi kemampuan untuk memvisualisasikan menampilkan kondisi pasien ataupun kondisi ruangan. Uh, sedang kita kembangkan untuk versi yang berikutnya yaitu Raisa untuk disinfektan karena uh, okay, uh, pada dat, mungkin cukup pada dat. bahwa barang-barang uh, yang uh, didukai. Yeah. Okay, cukup Pak Jain. Okay. Okay. Satu pesan, Pak. Terima kasih. Adalah operator yang menunjukkan rumah sakit. Baik, baik. Halo, Pak. Saya ini tolong dimatikan, Pak. Baik, untuk kesempatan terakhir mungkin sebelum Pak Menteri meninggalkan kita semua, saya lihat Pak Rektor dan dari kawan-kawan rumah sakit Uner juga ada yang ingin disampaikan, Pak Menteri. Mohon berkenannya, monggo, Prof. Azhari, silakan, Pak. Hey, terima kasih Pak Kriyo, Pak Dodot, Pak Menteri. Terima kasih atas apresiasi dan atensinya Pak Menteri. E, menanggapi tadi pesan ya, <tuh> yang pertama e, pengembangan. Ya betul sekali kami ITS e, mengembangkan sesungguhnya untuk e, Industrial Revolution 4.0. Tapi dengan kondisi COVID ini semua jadi dipercepat, ya tidak menyangka ya. Sesungguhnya teknologinya kawan-kawan sudah luar biasa Pak karena juara dunia di Australia, di Amerika di dalam dua tiga tahun terakhir ini berturut-turut untuk robot ini. Cuma sekarang ini yang sedang kita kembangkan adalah yang paling dasar dulu yaitu untuk servis saja. Makanya tadi eh, <tuh> masuk apakah masuk alkes apakah masuk ya. Ini sesungguhnya hanya membantu servicing saja. Berikutnya sudah mulai dikembangkan ke monitoring dan interaksi, yaitu e, memberi apa, e, menghitung denyut jantung, melihat e, temperatur dan seterusnya. Berikutnya nanti akan atau termasuk yang bisa membuka pintu tadi dan penghalang. Ya. Berikutnya nanti akan ada pengembangan ke tindakan, tindakan oleh e, tenaga medis. Misalnya, tapi mungkin bukan berbentuk robot Raisa, berbentuk robot yang lain. Misalnya operasi dari jarak jauh. Ya. Nah, kemudian pesan Pak Menteri tadi supaya robot disterilkan. Nah, ini kawan-kawan dari Rumah Sakit uh, Uner sudah menyiapkannya, Bapak. Jadi selain robot Raisa, Uner juga uh, meminta untuk kita kerjasama di sterilisasi. Robot ini keluar masuk kalau diperlukan keluar masuk ya e, ruangan berpindah itu akan disterilisasi dulu. Sterilnya ada dua macam. Bisa menggunakan robot Raisa, e, robot Violeta. Robot ini yang membunuh bakteri menggunakan e, ultraviolet atau ada chamber khusus chamber yang setiap orang keluar masuk, tenaga medis keluar masuk, itu harus ganti baju, harus disterilisasi. Ini semuanya sudah disiapkan dan sudah dioperasikan, Pak. Jadi rumah sakit UNER eh, luar biasa, seluruh kebutuhannya kita diskusikan dan kita eh, supply untuk bisa diimplementasi. Kami catat step-step dan tahap-tahap dari Pak Menteri tadi. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan, yang kedua kita siapkan teknologi prototipe hingga 
lulus uji dan yang ketiga baru kerjasama produksi dengan uh, pihak-pihak lain. Terima kasih Pak Menteri atas uh, arahannya. Kami di ETS mudah-mudahan uh, bisa lebih berkontribusi lagi ke depan tidak hanya di dunia alkes ya tetapi di seluruh demi kemandirian. Terima kasih Pak Sam atas kesempatannya. Terima kasih. Prof Asari Maturnuwun. Ya, mungkin sebelum ke Pak Menteri sekalian Pak Menteri G. Kawan-kawan dari RS Uner atau kawan-kawan dari Uner apabila ada. Pak ya. Pun monggo Pak Direktur monggo Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Rek. Pertama, kami atas nama Universitas Erlangga, khususnya Rumah Sakit Uner, mengaturkan terima kasih dan rasa hormat kami kepada Bapak Menteri yang telah memfasilitasi penelitian kami antara Rumah Sakit Uner dengan ITS ini sehingga bisa menghasilkan produk termasuk robot dan lain-lain. Jadi sebelum itu kami matur ke Pak Menteri bahwa kita Indonesia ini kan sedang dilanda suatu pandemi COVID-19 ini. Jadi ada tiga strategi yang tentunya diambil oleh pemerintah. Yang pertama adalah vaksinasi dan pembuatan obat. Kemudian yang kedua adalah baga- mencegah bagaimana virus tidak masuk ke tubuh manusia. Yang ketiga melalui herd immunity. Karena vaksin dan obat bagus sekarang masih dalam proses yang Bapak Menteri pimpin, tentu saja eh, langkah kedua tadi adalah tepat ya. Jadi bagaimana mencegah virus tidak masuk ke tubuh manusia melalui protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga mengenai herd immunity, ini adalah langkah terakhir bila semuanya itu tidak berhasil. Tetapi perlu dipertimbangkan bahwa kalau suatu eh, basic reproduktif uh, number daripada satu pasien COVID menularkan dua orang, maka ini kurang lebih 50% penduduk Indonesia harus terpapar COVID dulu sembuh atau meninggal kemudian bila menularkan tiga itu potensinya 67-70% ini sangat mengerikan dan membahayakan kami sangat berterima kasih kepada Bapak Menteri dan kepada uh, UNER serta kepada ITS yang telah mampu merealisasi robot ini sehingga robot ini sangat membantu untuk mengurangi potensi beberapa eh, dampak negatif kepada nakes. Yang pertama jelas membantu nakes karena nakesnya eh, volume atau frekuensi kerjanya berkurang. Yang kedua potensi tertular dari eh, pasien ke nakes itu potensinya sangat kurang diharapkan nol. Yang ketiga, potensi ketularan keluarga nakes itu juga keluarganya yang di rumah itu ketularan juga lebih kecil. Yang keempat, yang tidak beristirahat. Karena istirahat itu sangat penting untuk meningkatkan ketahanan tubuh dan virus ini lawan utamanya adalah kekebalan tubuh. Sebenarnya itu lawan utamanya. Lalu, Ya, tadi sudah disampaikan bahwa uh, robot ini diproduksi untuk nakes ini sebenarnya ada tiga ya. Yang pertama adalah yang disebut uh, Raisa tadi. Yang kedua disebut robot, robot Raisa Tiara. Tiara itu artinya adalah temperatur, ikhtiar, abdi, rancak, dan abdi guna. Ini akan kita tempatkan di ruangan HCU yang pasiennya tuh masih sadar, masih baik. Sehingga robot ini bisa mengirimkan membuka pertama bisa bergerak area yang dituju, yang kedua bisa membuka pintu, yang ketiga bisa menyerahkan eh, yang dikirim, apakah yang dikirim makanan, minuman atau obat ataupun linen dan lain-lain, dan kemudian bisa eh, robot yang ketiga adalah robot eh, Raisa BCL, BCL ini singkatan daripada Bakers. Uh, countdown dan Levier. Jadi ini adalah tujuan ini nanti untuk ICU. Untuk ICU yang pasiennya tidak sadar dan kondisi sakit berat. Sehingga uh, pas, uh, robot ini akan bergerak lebih proaktif dan dilengkapi dengan CCTV dengan sangat bagus tadi. Sehingga uh, kita tetap bekerja di nurse station tapi bisa mengendalikan cairan infusnya, tetesannya berapa. Denyut jantungnya berapa, suhunya berapa, kemudian satu rasa 
berapa di urinnya per jam berapa jadi kalau saturasi oksigennya cenderung turun dokter penting untuk sekarang memasang ventilator sehingga dengan demikian mortalitas atau angka kematiannya itu menurun demikian juga kalau produksi urinnya itu kurang dari 25 cc per jam itu dokter segera mengantisipasi apakah cairannya kurang atau jantungnya yang kurang efektif frekuensi sehingga sekali lagi mortalitasnya berkurang jadi Bapak Menteri yang kami hormati robot ini sangat berguna sekali untuk membantu memberikan layanan memproteksi nakes dan mengurangi mortalitas dan morbiditas dari robot ketiga yang akan kita tempatkan di lantai 67 nanti adalah robot Raisa Rosa ini namanya adalah bintang-bintang semuanya Rosa itu singkatan daripada rangsung karena yang dibahas nanti kan rangsung makanan minuman kemudian O nya adalah obat ketiga S nya itu salep yang keempat itu A nya itu antiseptik tapi kemarin para pakar nasional menyarankan itu dirubah menjadi namanya Raisoloro nah ini kita pertimbangkan nanti <laughs> karena yang jelas robot ini gak iso loro, gak bisa sakit ini kami akan menghormati jadi mohon Pak Menteri Rahman kami siap. dari rumah sakit sangat memberikan rasa hormat kepada panjenengan dan kami bisa mengharapkan ada peran daripada negara melalui kameris listrik Green ini untuk bisa raisan ini teman banyak masyarakat begitu banyak rumah sakit dan ini merupakan sumbang sih sotako jariah kita kepada semuanya baik di dunia atau di akhirat nanti terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh hey, matur nuwun pak nasron pak menteri monggo pak kata terakhir dari pak nasron kayaknya bagus ini pak untuk di garis bawahi bahwa raisa ini raisa dan adik-adiknya tentunya nanti adalah sumbang sih sotako jariah ITS dan UNER untuk bangsa, Pak. Monggo komentarnya, Pak Menteri. Ya, terima kasih. Yang pertama, tentunya yang paling penting kalau kita perhatikan tadi eh, pengembangan Raisa, termasuk sampai yang khusus untuk pasien yang di ICU misalkan, itu menunjukkan bahwa memang pengembangan eh, robot ini harus benar-benar demand-driven. Dan demand-driven-nya ini atau kebutuhannya ini akan muncul dari tentunya teman-teman di bidang kesehatan atau di bidang kedokteran, ya sehingga yang saya mau dorong adalah kerjasama yang makin erat antar bidang ilmu, khususnya dalam hal ini engineering dan kedokteran, supaya nantinya industri alat kesehatan di Indonesia itu benar-benar punya akar, ya karena kalau kita hanya sekedar nanti hanya jadi tempat mengassembly industri alat kesehatan, menurut saya sangat disayangkan karena assembly itu cuma bicara manufacturing. Tapi yang mau kita dorong adalah inovasi di bidang alat kesehatan. Dan inovasi ini membutuhkan kerjasama antar bidang, di mana dokter punya kebutuhan yang sangat spesifik dan engineer diharapkan segera merespon kebutuhan yang spesifik itu dengan pengembangan teknologinya sendiri. Jadi saya melihat di sini uh, sinergitas maupun uh, chemistry antara tim ITS dan UNEM ini sudah mulai terbangun sehingga kita harapkan nanti robot ini bisa menjadi yang terdepan, ya terutama untuk kesehatan. Nah tadi diskusi mengenai apakah robot ini alkes atau bukan, mungkin kalau saya perhatikan bagaimana ventilator diuji, kemudian test kit diuji, kalau eh, robot dalam tahapan sekarang, terutama Raisa yang awal, barangkali memang bukan alkes, karena dia sifatnya seperti disampaikan Pak Rektor ITS tadi, lebih kepada membantu pelayanan. Saya bayangkan kalau yang disampaikan oleh Pak Direktur Rumah Sakit UNER, kalau sudah sampai kepada sesuatu yang berinteraksi langsung dengan kondisi kesehatan pasien, ya, apalagi kalau sudah ada istilahnya persentuhan dengan pasien, berarti ada kemungkinan robot itu nanti akan berubah statusnya alkes. Ya, tapi kalau masih mendukung pelayanan kesehatan, biar kalau mereka mengatakan kalau ini bukan kesehatan. Nah, kalau ventilator itu jelas kesehatan karena dia langsung uh, dicek apa dipakaikan ke pasien dan langsung untuk membantu kesehatan pasien. Ya, jadi uh, yang penting adalah robot ini harus terus dikembangkan 
Dan ketika pengembangan harus siap nanti didefinisikan sebagai alkes. Terakhir mungkin, ini titipan lagi kepada Pak Rektor ITS, karena tadi saya katakan sudah mulai ada surat datang ke saya dari rumah sakit di uh, beberapa tempat di luar Jawa, uh, robot ini. Nah mungkin perlu segera disiapkan ya ininya aja lah prosedurnya. Bagaimana kalau ada pihak luar, ya siapapun itu rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah daerah, atau fasilitas kesehatan lain yang membutuhkan robot, bagaimana dalam pada petik cara memesannya dan bagaimana dan biaya, bagaimana pembiayaannya, ya menurut saya eh, segera disiapkan. Kadang-kadang di dunia eh, peneliti, apalagi ilmu, kadang keasikan dengan pengembangan alat, lupa dengan sisi uh, manajemennya ya sehingga ketika ditanya bagaimana mesinnya baru mikir ya uh, gimana ya cara ininya ordernya ketika tanya berapa harganya baru ngitung ya nah ini yang kadang-kadang uh, sering sering apa belum tertangani dengan baik kalau kita bicara hilirisasi hasil riset jadi tolong pak rektor langsung aja dibuat ya standar baik mengenai cara mengorder berapa lama membuatnya, ya lebih baik lagi kalau ada sudah ada industri yang mau menjadi mitra, karena kalau hanya mengandalkan lab di ITS, ya mungkin ada keterbatasan dan lab itu kan bukan untuk industri sebenarnya, tapi untuk uh, penelitian. Jadi ada baiknya kalau ada mitra industri yang bisa diajak bekerja sama dan ujungnya bersama dengan mitra industri menghitung berapa harganya, ya karena bagaimanapun. Uh, apa penentuan harga ini penting karena yang membeli belum tentu dari pemerintah bisa juga dari uh, pihak luar ya pihak swasta mungkin itu uh, Mas Rio yang bisa saya sampaikan dan sekali lagi uh, saya apresiasi apa yang sudah dilakukan dan apresiasi bahwa saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu semua pada acara pagi hari ini Oke Pak Menteri terima kasih sekali waktunya saya yakin waktu sangat berharga untuk Bapak bisa menyempatkan untuk hadir di tengah kita. Bapak, Ibu sekalian, saya undang semuanya untuk tepuk tangan from home untuk Pak Menteri. Terima kasih, Pak Menteri. Terima kasih, Pak Menteri. Terima Pak Menteri atas rawuhnya. Sama-sama, terima kasih. Oke, mohon izin kami langsung menjelanjutkan ke sesi kedua. Ya, silakan. Oke, kalau mungkin masih berkenan menyimak monggo sambil disambil bekerja juga tidak ada masalah Pak Menteri mungkin sambil menyimak baik Bapak Ibu yang sangat saya hormati eh, sangat menarik tentunya apa yang disampaikan Pak Menteri terbukti pertanyaan sangat banyak sekali kebanyakan saya pisahkan pertanyaan masalah teknis eh, kalau bahasanya sekarang mohon maaf Pak Rektor kode keras bahwa harus siap untuk hilirisasi termasuk masalah eh, harga dan teknik prosedurnya sekaligus Pak Kayaknya Pak Menteri juga mengundang pihak swasta industri monggo sama-sama untuk istilahnya bersodako bersama-sama UNER dan ITS untuk mewujudkan amal jaria bagi negara kita yang sangat bermanfaat ini kira-kira itu sebagai kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari apa yang disampaikan Pak Menteri sekaligus me, me, apa, sebagai pendahuluan untuk sesi kedua 